Il messaggio che bisogna dare però deve essere molto chiaro, ovviamente no al panico, ma al tempo stesso io mi permetto di dire con estrema chiarezza anche sì alla responsabilità individuale, sì al dovere di tutte e di tutti di rispettare le regole di comportamento che ormai sono chiare e definite e sono indicate. È inutile che giriamo intorno al problema, per alcune settimane bisogna cambiare le abitudini di vita, perché bisogna evitare gli spostamenti, le trasferte, le gite, i viaggi lì dove non sono indispensabili, perché è evidente che il virus, il coronavirus, viaggia con l'individuo infetto. Secondo, io lo ripeto perché sembra strano non arrivi, in caso di sospetti non bisogna andare al pronto soccorso. Ci sono le linee dedicate o qualora ci si trovasse in una condizione di dubbio ci si vada accompagnati da un familiare che informando il pronto soccorso o individuando i triagi esterni ai pronto soccorso per evitare cosa? Che l'eventuale contagio entri nella struttura sanitaria ospedaliera e costringa poi la struttura sanitaria ospedaliera addirittura a chiudere reparti. Eh, oppure è evidente non frequentare locali pubblici affollati o anche situazioni familiari o private troppo affollate, ma sicuramente non eh, frequentare, soprattutto se non sono possibili dimensioni o garanzie come previsto dai decreti di distanza, evitare di frequentare eh, locali pubblici affollati, tutti gli eventi eh, cancellati o le disposizioni prese ad esempio di alcune sale cinematografiche di dimezzare i posti eh, per gli accessi e se lo faranno anche dei teatri ma questo porta come indicazione che bisogna evitare la frequentazione di locali pubblici affollati noi consigliamo di sospendere le attività nei centri anziani perché sono il luogo che se affollato e con attività, come abbiamo visto, per eccellenza è il luogo più predisposto allo sviluppo del contagio del virus. E il primo pedale è rallentare e fermare eh, il coronavirus e questo lo si fa se ci sono comportamenti individuali e regole che si rispettano, perché se le regole non si rispettano è evidente che c'è una inappropriatezza della crescita del flusso di coloro che sono affetti.